Hello, I'm Mary Bevan. Welcome to episode two of our St. John Passion from Isolation. If you haven't yet seen episode one, you'll find a link to it in the description of the video below. I recommend giving it a watch. The first chorus is absolutely electric. As many of you will know, we're running this passion project in aid of Help Musicians UK, and we've been completely overwhelmed by your response so far. As I record this, the total stands at a staggering £9,700. To all those who have given so far, who have helped spread the word, from the bottom of my heart, thank you. If you would still like to give, you'll find the link in the description to this video. You'll also find a link to a digital programme, updated for this second episode, and a link to a downloadable chorale booklet, so you can sing along at home. If you'd like subtitles, please click on the left hand most icon in the bottom right hand corner of this video. To keep up to date with details of future episodes, please subscribe to this YouTube channel and do go to the Oxford Bach Soloist website, there's a link below to that too, and follow them on social media. I'm delighted to be a part of this amazing endeavour alongside all these wonderful performers. Thank you all for joining us on this passion journey and thank you for your continued support of art and artists. In my living room in Oxford. Dass das Wort erfüllt würde, welches er sagte, ich habe der keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht und hieb ihm sein Recht Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, Stecke dein Schwert in die Scheide, Soll ich den Kelch nicht trinken, Den mir mein Vater gegeben hat, Den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat. Und der Oberhauptmann und die Diener der Jüden nahmen Jesu und bunden ihn und führten ihn aufs Erze zu Hannas, 
Der war Kaifer schwer, welcher des Jahres hohe Priester war. Es war aber Kaifas, der den Juden riet, es werde gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk. Aber folgete Jesu nach und ein ander Jünger. Thank you. 
ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führte Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin zu Petru, Bist du nicht dieses Menschen Jünger, einer? Er sprach, Ich bin's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohl voll gemacht, denn es war kalt und wärmeten sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesus um seine Jünger und um seine Lehrer. Jesus antwortete ihm, Ich habe frei öffentlich geredet für der Welt. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehöret haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, gab der Diener eine, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und sprach, Solltest du dem hohen Priester also antworten? Jesus aber antwortete, Hab ich Bibel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du mich? Hey. 